się nazywam z domu Krystyna Wróbleska. Urodziłam się w Bożym Darze, gdzie mieli posiadłość moi rodzice. Było to duże gospodarstwo rolne z pasieką, z ogromnym sadem. Ten sad wydawał mi się lasem. I po kilku latach wyprowadziliśmy się stamtąd do Zamościa, gdzie mój ojciec prowadził sklep z materiałami wełnianymi. Wiem, że sklep miał hasło wełny bielski i angielski. I tam w Zamościu właśnie rozpoczęłam szkołę. Mieszkaliśmy w takim domu na Nowym Mieście. Też był to duży dom z sadem. I <śmiech> bardzo miłe miałam tam wspomnienia z tej właśnie z tego okresu. Miałam taką zaprzyjaźnioną koleżankę Żydówkę. Bardzo się lubiłyśmy. Ona była z takiej rodziny bardzo ortodoksyjnej, ale bardzo lubiła moje śniadania. No, później się nasze losy rozeszły. Pamiętam ten Zamość przedwojenny, bo właśnie w tym Zamościu chodziłam do szkoły i pamiętam, że właśnie zawsze mnie męczyło to, te powroty ze szkoły, dlatego że myślałam, Boże, żeby to tak kiedyś było, że stanie się na chodniku i ten chodnik będzie jechał. To wtedy miałam takie marzenia. I pamiętam pierwszy raz w życiu, jak stanęłam na takim taśmociągu na y, lotnisku, to pomyślałam, jednak marzenia się spełniają, muszę czekać. Mnie się wydawało piękne wtedy, tak. Chociaż y, nie było piękne w całości, dlatego że Zamość się dzieli na Stare Miasto i Nowe Miasto. I to Stare Miasto, które ma właśnie ten rynek renesansowy, w tej chwili to on jest przepiękny, bo on jest po renowacji z funduszy Unii Europejskiej. To jest naprawdę perełka. Ja byłam w zeszłym roku właśnie, to już mówiłam o tym, że jechaliśmy do tego Wilkowa właśnie z darami i w Zamościśmy się zatrzymywali. A... Ale i wtedy mi się wydawał bardzo piękny, tylko że wtedy nie było kanalizacji, więc z tych podsieni takie czasami wydobywały się różne nieprzyjemne zapachy. A nowe miasto było gęsto zabudowane i, było, i to było przede wszystkim zasiedlone przez Żydów. I jak się znowu ten front wschodni prawda, przesuwał, to znaczy w front wschodni, a Niemcy uciekali, to moja rodzina znowu wróciła, przyjechała do Warszawy. Myśmy miały drugą kuzynkę, która mieszkała na róg uniwersytecki i no, Wawelskiej, ten narożny blok, to się teraz nazywa Reduta, bo tam były wielkie walki. Właśnie myśmy tam mieszkały, tej właśnie naszej kuzynki. To była taka y, ciotecznej, ciotecznej y, siostry, cio, y, rodzina. I to właśnie myśmy u niej mieszkały, ona się nazywa Laurentowicz. No i właśnie tam zostało mnie powstanie. Ten blok był bardzo oblegany i stamtąd właśnie najpierw wkroczyli Ukraińcy i tam nas wszystkich rozstawi, obstawili tak pod ścianą i chcieli nas rozstrzelać. I w tym momencie wkroczyła armia niemiecka i oni nas ocalili. Już tam parę osób było zabitych, a resztę nas właśnie stamtąd wygarnęli i od razu ustawili nas w szeregi drogą do Pruszkowa. Tam parę nocy spędziliśmy właśnie, jak kto mógł, to na siedząco spał, jak kto mógł, to jakoś tak jeden na drugim. W każdym razie okropne tam były warunki, tłok niesamowity. No, yy, działały tam takie punkty pomocy, żebyśmy się mogły czegoś napić. Żebyśmy, tam byli ludzie w bardzo różnych prawda, wieku, od staruszków do yy, niemowląt, więc... Yy, Jakoś tam działała um, pomoc taka sanitarna Czerwonego Krzyża i właśnie te matki z dziećmi czasami udało się jakoś wyciągnąć stamtąd. Natomiast wszystkich młodych na transport. I ja się znalazłam w takiej grupie, gdzie właśnie wsadzono nas do takiego wagonu towarowego. Okienko było malutkie, taki wizjerek u góry. I tak nas napchano dużo, że właściwie nie było mowy, żeby usiąść, tylko tak jak śledzie do beczki. I wśród nas był taki bardzo starszy pan, który miał rozstrój żołądka 
nie było żadnej możliwości tam załatwienia się, więc wybito dziurę w podłodze. Wszyscy tam, kto mógł, kto właśnie pomagał. I pociąg gdzieś jechał i jechał długo, to trwało. I gdzieś na jakiejś stacji ludzie chcieli nam tam podać wodę czy coś, ale nie było mowy. I już jak odjechaliśmy z tej stacji, to nam takie wiadro wody wstawili do tego. No i ludzie się załatwiali do tej dziury. I tak dojechaliśmy do Oranienburga. W Oranienburgu był postój i tam nas rozdzielono. I ci, co zmarli, no to ich tam, czy umierali, to wyniesiono. Mężczyzn zostawiono w Oranienburgu, a kobiety... Aha, poza tym pozwolono nam się załatwić na zewnątrz wagonu, z tym, że nie było żadnych kubów, nic, tylko tak w kucki i na oczach tych służb porządkowych. No i stamtąd już same kobiety dojechałyśmy do Firstenberg. To była stacja kolejowa, z której dalej już pociąg tam nie jechał w stronę, gdzie nas transportowano, bo nas transportowano do Ravensbrück. Tylko właśnie kolumnami pod eskortą. No i nie wiem, ile czasu myśmy szły, ale chyba dość długo. No i jak doszłyśmy właśnie, to zobaczyłyśmy wielki budynek. No i w tej łaźni oczywiście było przede wszystkim rewizja, prawda, co mamy, żeby zabrać kobietom. Bardzo skrupulatnie sprawdzano wszystkie możliwe miejsca, żeby, prawda, wiedzieli, że kobiety przeważnie, prawda, ukrywają jakieś drogie rzeczy. No i strzyżono wszystkich i no, oczywiście na nagusa wszystkie były, więc także strzyżono. Na szczęście ja nie miałam długich włosów i zostawiono mi te włosy, także nie byłam ogolona. No, ale koleżanki, które już tam zdążyłam się zaprzyjaźnić, to nie poznawałam je. No i po wyjściu z tego, właśnie z tej łaźni, rzucano w nas tym, w co się mamy ubrać. Ja dostałam taką różową sukienkę do kolan, bez rękawów i już nie było pasiaków wtedy, więc te ubrania miały wycięte wielkie takie krzyże z przodu i z tyłu, w które wszyte były kontrastowym kolorze właśnie materiał, żeby te krzyże były widoczne. I koszulę taką jakąś, no taki woreczek na ramionczkach, ale taką zgrzebną, żadnej, żadnej bielizny poza tym, żadnej. I drewniaki, klapki, to wszystko. A to już była jesień, zimno. No i od razu nas tam właśnie przydzielono nam numery i już nie byłyśmy, nie miałyśmy nazwisk, nie miałyśmy imion, tylko byłyśmy numerem. Jak wtłoczono nas do tych baraków, to łóżka były trzypiętrowe i były jeżeli były drobniejsze osoby, to były trzy w jednej pryczy, a jak były właśnie większe, to były dwie i ja dostałam właśnie na samej górze, bo to były trzy poziomowe te łóżka, na samej górze, no bo byłam prawda, młoda i sprawna, z drugą taką osobą, szczuplutką i bardzo wysoką, wyższą ode mnie, też nazywa się Krysia. Była ogolona i bardzo chuda była, taka jakaś bardzo właśnie zgnębiona, biedna, nic nie mówiła zupełnie. I właśnie miałyśmy wspólny koc, brudny jakiś w ogóle, to straszne było, bo to był właśnie jakiś taki siennik wypchany jakimiś wiórami, nie wiem czym to było. W każdym razie był pchły, były pluskwy, wszystko tam było. I ten koc i taki jakiś wałek, który niby miał być poduszką. No, spałyśmy na waleta. No i wtedy dostałyśmy czarną kawę, kubek czarnej kawy, kromkę chleba. To było na śniadanie. I na, ale to, to kromka chleba to była na cały dzień. Na, bo był raz tylko przydział pieczywa. A na obiad dostałyśmy właśnie też w kubek, bo jeszcze nie było wtedy misek dla nas, brukwiankę taką. I to chyba i łyżkę. I ja pamiętam, że nie mogłam jeść ani tego chleba, 
a wypiłam go tą kawę, źle się czułam, chyba miałam gorączkę, ani tej zupy nie mogłam jeść. I następnego ranka znowu dostałam ten chleb. I właśnie wyszłam wtedy przed barak i szły jakieś dziewczyny i pytam, czy one chcą ten chleb i tą kawę. Nie kawę, tylko właśnie tą zupę. I one się bardzo zdziwiły, bo tam się takie rzeczy nie zdarzały. I pytam, czy ty na pewno chcesz to oddać? Ja mówię, że tak, że nie mogę jeść. To wzięły, ucieszyły się i powiedziałem, będziesz później jadła. No i później rzeczywiście już jadłam. No i już y, nas tam tak zorganizowano, że, że zawsze rano był ten apel, jak się właściwie jeszcze ciemno było, bo to ranki są późniejsze we wrześniu i w październiku. No więc na ten apel strasznymi zawsze okrzykami, z, te auzjerki z pejczami, auzjerzy z wilkami, z tymi psami, wilczurami, i właśnie co mam apel, ein raus, raus, schnell, schnell. To zawsze się go to krzyczało i pejczami popędzanie. Trzeba było się równo ustawić, nie dotykać się siebie, żeby stać równo. Rzędy też odpowiednie. I muszę rejechać, zawsze tam się darły, bo jeżeli się ktoś wysunął, czy się oparł, to od razu podchodziła i albo ręką, albo tą szpicrutą lały. Okropne to były baby w tym Ravensbrück. No i psy szczuli nas psami. Jak wychodziłyśmy za ten właśnie mur do tych prac na te wzgórza piaszczyste, to najpierw polegała praca nasza na tym, że z jeziora należało wyciągać ten szlam, ten muł, bo to była wartościowa no, ziemia czy nawóz dla ogródków, yy, osiedla yy, tej służby więziennej, tej służby właśnie obozowej, rawensbryczańskiej. Tam były bardzo ładne białe domki z kolorowymi oknami, fireneczkami, ogródki z kwiatami. Wszystko to było takie ładne, prawda? To tylko tyle, że można było spojrzeć. I przez to jezioro, jak człowiek tak patrzył, prawda, odwrócił się, bo to nie wolno było się odwracać, oglądać, stawać, tylko cały czas trzeba było prawda, pracować, to widziałam yy, miasteczko, kościoły, czerwone wieże i myślałam, Boże drogi, tam normalne życie. No i przyszedł taki dzień jeden, to już był chyba koniec października, może to już było gdzieś na przełomie październik, listopad, nie pamiętam dokładnie. Bardzo piękny, słoneczny dzień i nas zebrano wtedy na placu. Taki właśnie był spory plac przed, przed tą właśnie przed tą łaźnią, przed tymi kuchniami i tam ustawiono w półkole stoły. Za tymi stołami stanęli Niemcy, jeden w białym fartuchu, reszta ze szpicrutami. Psy zawsze towarzyszyły, towarzyszyły takim zebraniom i kazano nam się rozebrać stronaka. A wiek był bardzo różny, bo były bardzo starsze, starsze panie i i były dziewczynki takie dwunastoletnie. No więc i wtedy to była taka, trudno to nazwać badaniem, to się nazywało badanie, selekcja po prostu. Mogę mówić o tym. Pociąg dochodził do Warszawa Zachodnia. Dalej już nie, więc w Warszawie Zachodniej wysiedliśmy. Tu już był taki wieczór, zmierzch. No więc z Warszawy Zachodniej idziemy tutaj w kierunku Woli, ulicą Wolską. No i oczywiście widzimy te straszne zniszczenia. Ta Warszawa taka bardzo zraniona, rozbita. 
A ludzie, którzy nas tam spotykali, to od razu wszyscy pytają, prawda, a kto, a co, bo my z tymi numerami ciągle jeszcze. I e, oczywiście, no gdzie tu przenocować? Nic nie wiem, wszystko zrujnowane, no prawda, za daleko, bo jest noc, nie ma żadnej komunikacji, więc do kościoła świętego Wojciecha. I w kościele świętego Wojciecha, moja pierwsza noc w Warszawie już wolny, to była pod ołtarzem, tak właśnie na, przy ołtarzu, na, no, u podnóża ołtarza przyspałam pierwszą noc. No i rano oczywiście była pogoda, wyruszamy razem, idziemy w kierunku naszych prawda, domów, gdzie, co. Oczywiście tu wypalone, tam wypalone, więc jedyny to tej mojej ciotki na Grotgera. Myślę, to jest taki dom, prawda, poniżej tej skarpy, to na pewno on ocalał, tak mi się wydawało, że powinien ocalać. No więc dochodzę tam, aha, wszędzie kartki są na tych gruzowiskach, gdzie szukajcie, szukamy takich, a my to tu i tak dalej, kartki, adresy. No i tam patrzę w okna, bo moja ciotka mieszkała w w ostatniej klatce, czyli pierwszej od tej skarpy. Patrzę, drzwi są wypalone, okna pozabijane deskami, jakimiś dyktami, ale zaszłam na tą klatkę schodową, bo to wszystko przecież było takie dostępne. Wchodzę na pierwsze piętro, tam były drzwi oddzielne do kuchni i oddzielne do przedpokoju. Więc jedne są zabite deskami, a drugie też dykną, ale nacisnęłam, otworzyły się. Patrz, moja ciotka siedzi w środku razem z Zosią i płaczą, bo nie wiedzą nic o, o swoich synach, którzy właśnie w powstaniu byli ciężko ranni, gdzieś byli w szpitalu poza Warszawą, jeszcze wtedy nie ustalono gdzie. No, ale proszę sobie wyobrazić, cały blok się wypalił kompletnie. Jedyne mieszkanie, które ocalało, to było ciotki. Z tym, że drzwi się wypaliły, okna szyby, prawda, skutek pożaru to wysypały się. No i rzeczy, które znieśli do piwnicy, to wszystko się spaliło. Fortepian, który stał w środku pokoju, stał jak gdyby nigdy nic, nawet nie był, że tak powiem, ostrzelany. No, jakieś tam tapczany dostały, no i to była nasza pierwsza meta.